你确定不再找他了吗？我找了，他呢已经用他的方式告诉我，他现在很安全。安全就好。哎，你看，哎，怎么很难找？晴雨，我送你回家吧。哎，那我们去看看吧。嗯，那要不我先送你回家，你再送我回家。嗯，什么东西啊？他说广场那边有个情侣互动式游戏，邀请我们去参加。这你都知道？以我的经验呀，这种东西不是什么营销啊，就是骗人。情侣互动式信任游戏。以我的经验呀、啊，这种东西，这个名字取得又臭又长，一定不是什么正常人取的。你想不想玩游戏、啊？我就知道你不爱玩游戏。果然知他者莫若你，鱼儿上钩，准备就绪。让你们这些学霸来玩这种游戏，是不是很无聊啊？两物体相互作用，视力物体同时也是受力物体。以这个高度和你的质量，我应该可以接住你。你在那儿拿我做题呢？有一种方法叫转移注意力。一会儿你会接着我的吧？我努力。预备。这小丫头骗子，居然学会兵法了。要不说你们俩还是兄妹呢。猫鼠游戏玩的挺好，可是我也太无辜了吧。鼻鼻头有灰。啊，我我要去医院了。去医院？今天不是周六吗？不是啦，是去看一个病人。你你先回家等我吧。行的，那我回家等你吃晚饭。嗯啊，想什么呢？他可是你妈的朋友。
这么多啊！你好臭，可爱的小臭臭。出来啊，这么臭！嗯，小团团。哇，新面膜，哼，用用喽。我要上班了。嗯，你不是说你有事儿吗？怎么突然着急回来了？还赶我走？你是不是家里藏男人了？怎么可能？我们家只有一个工的，就是团团。什么？团团？我敷个面膜再走。团团，哎，你不是还得找七硕吗？你不找了，你赶紧去。哎呀，不找了，随他吧。不找了？你为什么不找了？你想呀，七硕消失了，那就代表着。我可以不用再追陆晓了，这不是上天赐福吗？不行，陆晓是你的命定之人，你必须跟他在一起。七硕的话，哼哼，谁听谁脑袋有问题。哦，对了，我跟你说啊，我感觉我最近好像被人跟踪了，你说会不会是七硕呀？不可能，产生幻觉了吧？哦，是吗？算了。拜拜，拜拜。哎呀，拜拜，拜拜，奇奇怪怪的。路上小心啊。相爱相杀几何呢？师导，现在怎么办？引蛇出洞，既然蛇都已经被我们打趴下，那就杀青吧。杀青？什么叫杀青？你别问我，我只是个群英。哎，这熟悉的味道。哎，等一下，作为道歉的晚餐，我们是不是得整点开场白？嗯，没错。那我说两句吧。嗯，这第一口是你真诚的向我道歉，因为你不该怀疑我对我发火，因为我已经义正辞严的拒绝徐朝阳了。对不起。第二口是你不应该说狠话，然后离家出走。哦，不对，这得算两口。说狠话一口，离家出走一口。好，今天妈说了算。行。第三口，是你不该把你的快乐建立在我的痛苦之上。这个我不承认。为什么呢？因为。
追求陆小是咱们俩之前就达成的共同目标，对不对？只不过现在换了一种方式，而且你现在不是挺开心的吗？嗯，好像也是。还有，这一口呢是你不应该联合我的朋友欺骗我，这我不承认。你怎么那么多抗议呢？因为邓淑玲没有跟你说过我在他家，没有。所以你喝，一起。你们把我当棋子玩弄来玩弄去。你等一下，我只是在度假村直播，我并没有让你们来度假村，对不对？所以，来吧，我再敬你一杯。大小子，应该的。你喝点热水再睡吧。我跟你说一个秘密。有什么秘密？明天再说啊。我又做那个噩梦了。什么噩梦？我梦到有个男人对着海里一步一步的往前走。我就喊呢，结果他一回头，你猜他是谁？谁？他是秦朔。他消失的这段时间，我每天都害怕，万一他遇到危险了怎么办？万一他真的消失了怎么办？妈，别瞎想了啊！梦和现实都是相反的。可我现在不怕，我有个儿子，我怕什么呀？以后我我的口号就是“生儿子”。妈。如果以后，我是说，如果以后家里突然这么安静，还真有点不习惯。
，又想偷吃，是不是很失望？拿来读的不是用来当垫子的，请看书底下。光吃面条，小心变成黄脸婆。明天顺路给你送蔬菜和水果。嗯嗯，有情况啊，让我猜猜，和陆小有进一步的亲密接触了，那就是七叔回家了。那你该不会是要告诉我，你的成绩进步了吧？那不可能，他哪有那个心思啊？是，你们两个的答案加在一起，就是正确答案。他们俩呢，已经纷纷拜倒在了我的牛仔裤下。可以啊，摸摸牛仔裤。其实呢。七叔他早就知道我跟陆小在找他，然后呢还安排了一场甜宠大戏，我跟陆小还一起度假了呢。我就说嘛，否极泰来。妈呀，你搞这么多卫生巾，你要进军义乌市场呀？这是南方生活小常识，把卫生巾绑楼梯上，这样冬天踩上去就不会冷了。笨。什么小常识？明明就是抠。今天呢，我心情好。其实所有的保暖设备，本美女全包，真的耶！我错过了什么大瓜？你来晚了，那算了。我还想说，我这有个大瓜呢。Who cares？ 哎，也是，陆小应聘话剧社是挺没劲的。陆小，他一个物理系的应聘话剧社干什么？ Who cares？ 为了这次演出呀，我特意找了一个导演，之后呢，就由他来指导排练。你们今天每一个人的试戏视频啊，我都会录下来，方便他以后分配角色，好吧？陆晓，看你的简历，你这些辉煌的经历都和表演无关呢。是的，老师。那你为什么要来话剧社呢？如果不是一个女生教我演戏，我可能也不了解。她跟我说尝试新的事物，就会有意外的快乐。他说的是我。好，那咱们来试段戏吧。谢谢老师。这场戏还需要一个女同学，谁愿意来和她搭一下戏啊？我来。好，就你了。谢谢老师。我刚才看过剧本，已经背下来了，你看吧。你们两个开始吧。朱莉，凭着这一轮皎洁的月亮，它的荧光涂染着这些果实的梢端，我发誓。罗密欧，不要指着月亮起誓。哦，不是。是启示，发誓的意思。也许你的爱情就会像他一样无常。那我指着什么发誓呢？你愿意的话，就凭着你优美的自身启示。看吧，优美的自身，说的就是你。那是我所崇拜的，我一定会相信你的。老师。我来面试，同学，你来晚了，欢迎你们两个加入话剧社。谢谢老师。不要算了。七月，七月，七月，七月，七月，七月。那个，明天上午篮球赛，能过来给我加油吗
，明天我没空，学长。下周也行啊，下周也有比赛，我们系对物理系。哎，学弟，你还不会打球呢吧？到时候啊，你也可以过来当啦啦队。好啊，那到时候赛场见。学长，我跟你说过很多次了，请你不要再跟着我了，我们走。真的要去给他们当啦啦队啊？啊？你刚刚不是说赛场见？篮球场上除了啦啦队，应该还有别的事儿可以做吧？难道做保洁？啊？七月，你先回去吧，我还有点事儿。刚才还对着人家起誓，翻脸比翻书还。咱俩在这儿，是不是有种难兄难弟的感觉？我没有这种感觉啊，至少我没有被别人那么明确的拒绝。有的女孩拒绝，那是一种欲擒故纵。你这话要是走出这个门说，估计已经被打死了。拒绝就是拒绝，哪有什么欲擒故纵？无所谓啦，拜拜就拜拜，下一个更乖。别忘了，这是你写给我的借条，还款日，下个月的今天。嗯、有时候吧，我这个人就是念旧，不用下个月，下周就能还你。出什么事儿了吗？宿舍着火了。你们俩干嘛？你干嘛？你怎么出现在这儿？打球啊。什么？你你说什么？陈哥，我被幻听了吧？行啊，哥们，牛啊，深藏不露啊！不爱打球不代表不会打球。拦不住他，见鬼了！又是因为那个契约，看来我要加把劲儿了。邓淑玲，嗯嗯，你把人家十七号病床病人的名字又写错了。胡思成，对不起，是我的不对。这个七硕到底是谁啊？呃，是我的。七硕，你怎么来了？我。你是七硕？对，正是在下。怪不得，明白了。啊啊！护士长，我先去查房了。哎，他说他明白什么了？我怎么知道呀？你怎么来医院了？我不是答应过你给你送点水果和蔬菜吗？那我可以放回我家呀。我这不是顺路吗？顺便可以送你回家。哎，等一下。干嘛？你脸怎么了？一会儿红一会儿白的。有啊。你有点发烧，走，我带你去请假，赶紧回家
哎，你也回来了，咱俩前后脚。你这是抢银行去了？我去了趟超市。我不都说原谅你了吗？还买这么多东西干嘛呀？况且你外公的钱也不是大风刮来的。我知道他挣钱不容易，可是以后我赚钱养家。去。干嘛突然这么小心大发？而且每个东西都买两份啊。有一份是给邓淑玲买的，不过她今天好奇怪啊，东西没拿就跑了。是，能被你忽悠的都很奇怪。哦，还有一件事情更奇怪。嗯。这有什么奇怪的？不就是体育系对物理系的篮球赛？仔细看，体育系徐兆阳，齐硕，你又来了啊！看阵容，物理系前夫陆晓。嗯哼，那到时候赛场见。原来如此，可是他会打篮球吗？那明天一早的比赛，我能？当然可以去啊，这可是表忠心的最佳时机。我睡觉去了。这才九点啊。没睡觉可以啊，老大，起得够早啊！这种绝佳的观赛位置也只配早起的鸟了。来，拿着。一会儿，这个和口号，双管齐下。陆小，陆小，物理之宝。陆小，陆小，我们看好。陆小，陆小，物理。喊吗？陆小，陆小，物理之宝。陆小，陆小。别高兴太早，你只是书桌前一宿，这只讲师。我一定会把他追到手。你要是有自信的话，这句话应该跟他说，不是跟我。主导犯规！来来来来来，罚球两次你打算怎么庆祝啊？赢一分有什么好庆祝的？不嫌丢人啊？你是不是还有好多隐藏技能啊？我也不知道啊。你这就太凡尔赛了啊
。七月，你不用这么麻烦了，我贴个创口贴就可以了。那怎么能行啊？你腿也受伤了，你还能不能走路啊？我腿就是擦破了皮，我没那么矫情。我很好奇，你为什么要参加比赛啊？你不是一直不喜欢打篮球吗？因为看不惯别人太嚣张。哎呦，怎么还沾染了我的江湖气呢？七月，你干嘛呢？包扎伤口呀。你还能不能走路啊？这还真是个惊喜。嗯、还有更惊喜的呢，等着。陆晓，因为你的参加，咱们系第一次在篮球场上扬眉吐气了。快坐上吧，兄弟。来。我长这么大都没有人给我写过信学长，嗯，我想好了，我可以参加这次联赛。你怎么突然改变主意了？有学分。果然，啊，对于学霸来说，任何分都不想丢啊。我有一个条件。什么条件啊？其他比赛我都可以听你安排，但是对阵体育系，我必须要上场。这么安排倒是没问题，但关键是。我们可能不一定能挺到对体育系的时候啊！这次可以，那没问题。我安排人帮你做球衣。哦，对了，你想要几号球衣啊？七号。